എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സെൻസസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ട്യൂസറിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എ ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ലിക്വിഡ് ലെവലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണത് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ലെവലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണത് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെയും ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ ലെവൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ആണെന്ത് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലെ അത് ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ലെവൽ ഇപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെയോ ഡീസലിൻ്റെയോ ഒക്കെ ലെവൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ട്യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോളോയിങ് മെഷർമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിൽ ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസറിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാക്കി തിരിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്നും ഇൻ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ദി ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ചില ഇൻഡിക്കേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഈസ് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദെൻ കൺവേർട്ട് ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ആദ്യം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ലിക്വിഡ് ലെവലിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സ് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സ് മെഷർ ദി എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ വിത്ത് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് റേഞ്ച് കണ്ടിന്യൂസ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് അതായത് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെ ഒക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് ശരിക്കും എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ എക്സാക്ട് വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ആണെന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്നാൽ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ എക്സാക്ട് വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ആണെന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പുകളാണ് എന്ത് അൾട്രാസോണിക് ലെവൽ ഫ്ലോട്ട് എലവൻ്റ് ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റീവ് ലെവൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലെവൽ പ്രഷർ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ അപ്പോൾ ഓരോ ലെവലും അതായത് ഓരോ ട്രാൻസ്ട്യൂസറും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫ്ലോട്ട് എലവൻറ്റ് ടൈപ്പ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എ ഫ്ലോട്ട് എലവൻറ്റ് ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ടു മെഷർ ലിക്വിഡ് ലെവൽസ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളായ ഒരു മെത്തേഡ് ആണത് ഫ്ലോട്ട് എലവൻറ്റ് ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ അസ് ദി ലിക്വിഡ് ലെവൽ റൈസസ് ഇൻ ദി ടാങ്ക് ദി ഫ്ലോട്ട് റൈസസ് ഇറ്റ് കോസസ് ടു മൂവ് ദി വൈപ്പർ ഓവർ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ടാങ്കിൽ നിറച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഫ്ലോട്ട് എന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ കാണാം ആ ഫ്ലോട്ട് ഒരു റോപ്പിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആ റോപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു വെയ്റ്റും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡറിന് മുകളിൽ വൈപ്പർ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടാങ്കിലെ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഉയരുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ടും ഉയരും ഫ്ലോ
മോഡറേറ്റ് പ്രഷറിൽ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആണ് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള അൾട്രാസോണിക് ലെവൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് ദി അൾട്രാസോണിക് ലെവൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വർക്ക് ബൈ ദി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അൾട്രാസോണിക് ലെവൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് അൾട്രാസോണിക് ലെവൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സെൻസർ ആൻഡ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും അതായത് ലിക്വിഡും ഒരു സെൻസറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഒരു സെൻസറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദി അൾട്രാസോണിക് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എമിറ്റ്സ് ആൻഡ് അൾട്രാസോണിക് പൾസ് ബീം ടുവേർഡ്സ് ലിക്വിഡ് ദി ദിസ് പൾസ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദി അൾട്രാസോണിക് റിസീവർ ബൈ ദി ലിക്വിഡ് സർഫസ് അൾട്രാസോണിക് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ലിക്വിഡ് നേരെ ഒരു അൾട്രാസോണിക് പൾസ് ബീം എമിറ്റ് ചെയ്യും അൾട്രാസോണിക് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ലിക്വിഡ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അൾട്രാസോണിക് പൾസ് ബീം എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ പൾസ് ബീം ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് അൾട്രാസോണിക് റിസീവറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ദി ടൈം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ ഈസ് മെഷേഡ് ആൻഡ് ഈസ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷനും റിസപ്ഷനും ഇടയിലുള്ള ടൈം ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാണ് അൾട്രാസോണിക് ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിലേബിൾ ദർ ആർ നോ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേബിൾ ആണ് അതായത് മികച്ച ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഫ്ലോട്ട് ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസറിനെ പോലെ മൂവിംഗ് പാർട്സുകളോ ഒന്നുമില്ല ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് വിയർ ആൻഡ് ടെയർ കുറവായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽ മേ ക്രിയേറ്റ് ഡിസ്റ്റോഷൻ വൈബ്രേഷൻ ഓർ ഹൈ നോയ്സ് വിൽ എഫക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ പൊടി പാർട്ടലുകൾ ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷനും ഹൈ നോയ്സും ഒക്കെ റിസൾട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം അടുത്താണ് മാനോമീറ്റർ ടൈപ്പ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഇപ്പം മാനോമീറ്റർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊരു വെൽ ടൈപ്പ് മാനോമീറ്റർ പോലെയാണ് ഇവിടെ ടാങ്കിലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് മാനോമീറ്ററിലെ മറ്റേ ലെഗിലെ മെർക്കുറി ലെവൽ ഉയരുകയും ആ ഉയർന്ന ഹൈറ്റ് ഒരു സ്കെയിൽ വഴി മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അടുത്താണ് പ്രഷർ ടൈപ്പ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിലൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ എപ്പോഴും ലീനറും പ്രൊപ്പോഷനിലും ആയിരിക്കും ദെൻ കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ് ടു മെഷർ ലിക്വിഡ് ലെവൽസ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണെന്ത് കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അതായത് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലിക്വിഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലിക്വിഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദി ടു കോൺസെൻട്രിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആക്ട് എസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ദി നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലിക്വിഡ് ആക്ട് എസ് ദി ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മീഡിയം രണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണെന്ത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നോൺ കണ്ടക്റ്റ് ലിക്വിഡ് അതായത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മീഡിയ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണെന്ത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണെന്ത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് നോൺ കണ്ടക്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മീഡിയ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോൺ കോൺടാക്ടിക് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ പ്ലേറ്റ് ലിക്വിഡിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് അതിനിടയിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് എന്
അതായത് വലിയ ടാങ്കിലൊക്കെ വെള്ളം ഒരു പോയിന്റിന് മേലേക്ക് വന്നാൽ ചെയ്യും ഒരു ഹൈ അലാം നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ അണ്ടർ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ അതായത് ലിക്വിഡ് ലെവല് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലോ അലാം വാങ്ങി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ടൈപ്പുകളാണെന്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ അതുപോലെ ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത